Exploring Eden Sports. Uh, yung kinigay ko sa inyo may araw. Yung rowing dyan wala. <laughs> Pero anyway, so lang yung pamagat. Bakit exploring? Eden. This word. This Okay. Um, tignan nyo yung mapa. Diyan, sa... Ano? Uh, habang wala pa sa... Tignan nyo dito, na no? Sa mapa yung malaki, yung ibig list. Ngayon, uh, pansin ninyo, meron dyan kulay green. Yan, tumataan yung ilog, eh. Uh, kilala as Fertile Crescent. Yung dyan galing si Abraham. Diyan, akala ni Saddam Hussein ang, ang doon ng Eden. <laughs> Tapos, meron din nagtuturo na 30. Si Per Jackson yata nagturo ng 30, no? Of course, nagsasaliksik rin naman sila, eh. Si Per Bernard, nagsasaliksik rin. Anyway, baka naman ito. Ito sa taas ng 30. Ito sa taas. Dito sa gitna, ito yung Iraq. Yung may fertile, yung nakila doon mag green green. Ah, pwede pa. Okay, okay. Yung nakita niyo yung green green, ah, uh, okay, hindi naman pala rin. So, Nakita nyo yung may green green. Sa yung serums nyo walang green pero yung medyo may shades dyan yung green. Pag napalaki yan. Nakita nyo yung green yan yung parte ng Iraq. Uh, fertile, fertile crescent. Ngayon, dyan din napagkabalan yung Garden of Eden. Ngayon, titignan natin sa Bible. Nakikita nyo may arrow siguro sa papel nyo. Dyan, walang arrow. Yung arrow, yan ang dadagasahin natin sa Bible. Yung tinakbo ng arrow. Okay? At may tipong larawan din yan dito sa ating uh, pananampalataya at sa ano ng Diyos, yung kagarapan sa mga hula ng Diyos. Okay. Uh, meron akong kung word yan, meron paliwanan yan, pwede niyo akyat. No? Uh, yung, may word yan eh. Uh, may nakasulat ni baba o taas. Baba na lang yan. Page up or page down. Yung so word yan. O mas malaki nga yung picture dyan. yan. So, Okay. Babasahin ko, sundan nyo, nakasulat din sa inyong serums copy dyan. Okay. May buksan na rin yung Bible nyo. Genesis 2.7 Sabi dito, Adam was in breath to a body formed out of the ground supernaturally and was placed eastward in Eden. Buksan nyo yung Bible nyo. Hindi yata Genesis 2.7, Genesis 2.8. Genesis 2.7, it na form si Adam. Genesis 2.8, nilagay si Adam sa pansin ninyo word? Eastward. Eden. In. Eden. So, pansin ninyo yung word in. Saan nanggaling si Adam? Hindi siya nanggaling sa gitna. Diretso sa Adam. Eden pang ba? Galing siya sa west. So, may north, south, east, west. No? Balik tayo dun sa mga panamalaki. Uh, Paki page up or page down. Page down na lang. Okay. Yun, 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 yun. So, tignan nyo, yung unang arrow. Yung unang paglagay ng arrow, dyan ito mo pa si Adam. Dyan siya na form. Nilagay siya in Eden. Pero ang description yun ay eastward. Pag eastward, tawag nyo ay direction. Direction siya. Ngayon, paglagay sa kanya sa direction na yan, yung nalang location ng Eden, yun ay eastward. Kung saan man siya nagalit, saan kaya siya nagalit? Siyempre, hindi pwedeng dagat na yung pinanggalingan niya. Ang pinanggalingan niya actually, yung parte na kung saan uh, hinandog ni Abraham si Isaac. Kung saan na tayo ang most holy place kung kukunin nyo yung directional niya, directional niya. Okay? So, let's go to another eastward. Yung, yung pinalaya sila. Genesis 3.23. Nasa babae ng ano na. So, pwede nyo buksan ang Bible ninyo. Genesis 3.23. Pakibasa na lang. Uh, and he drove out the man and he placed at the east uh, tapos may kuto side of Eden cherubims with flaming sword which turned every way may unawa niya yung language 
Nung pinalayas yung tao, ang Kirubin ay nagbantay sa Eastern Gate. Meron pa ka tayong katayata sa Buka Eastern Gate. So, dito ang Eastern Gate, at kung titignan natin dyan, dahil wala kasing araw dyan, no? pabaulit natin dun sa illustration. Ako pala, prior dito ay zoom mo dun. Ha? Zoom mo dun. Kunin yan. Kunin yan na. So, sa Eastern Gate, kung mayroon additional dito, pag zoom mo rin dito. So dito sa Eastern Gate, doon siya pila pinalayas. Another Eastern di Eastward Direction. Sa so, Eastward Direction na yan, pinalayas si Adam and Eve. So, pinalayas si Adam and Eve, wala na sila sa Eden. Ano kaya nangyari sa Eden? Di ba na alam natin na curse ang Eden? Siguro pag pumalik ka di mo na makikita yung anghel. Pero hindi ka rin makakatira sa Eden. Kasi yung dating Eden, hindi na siya Pleasant o Eden. Ano na siya? Yung sabi nun sa Bible na nagkaroon ng mga tinig, nagkaroon ng mga dawagan. Mahirap naman tanig doon. E then, actually, yung babagsak na fertile crescent, mas nagiging fertile doon. Kasi pinapalayas talaga doon sila ng Diyos doon sa from the west going to the east. Ibig sabihin, lumalayo sila sa presensya ng Diyos. Hindi pa totally na walang presensya ng Diyos, pero hindi kasi tulad ng dati, nakaparang ka-fellowship na face to face. So, Pumunta sa pangato, doon sa papel. Genesis uh, 4.16 Si Cain. So, nandiyan, no? Genesis 4.16 Ano, di ko na na bold letter. Di ko na na bold letter. Another is to work. And Cain, si Cain na, no? Nagkaanak mo sila. Of course, di anak na yan si Cain. Um, Ampun na yan. Uh, fled from the presence of the Lord. Nag-fled siya kasi ayaw niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alam naman niya yung dapat gawin na ano, ayaw niya. Eh, pinatay pa niya yung kapatid niya. Hindi niya matake yung mga ano, pangungonsensya. So, lumaya siya. Bakit di siya pinatay ng Diyos? Ito yung pagmamahal ng Diyos. Hinihintay lang niya magsisisi kayo. Of course, uh, may siguro may question to regarding predestination. Kahit na alam niya may fear na isang tao, ang kamay niya hindi laging naka-open ng invitation, naka-extend doon. Kahit pag matigas ka hanggang kamatay, hindi ibig sabihin ng Diyos, hindi, hindi siya nakikipag-usap sa'yo, okay? May nakasulat nga doon sa Genesis 6, I will not strive with man anymore. Ibig sabihin, dati pala, nung matitigas ang ulo, mayroon pang preaching sa, ano sa kanilang panawagan. So, si Cain, dwelt in the land of not. Ito, hindi ko na sa leksyo ko sa ano. Pero, whatever it is, Ito na yung magiging fundal place. Parin ka sa mapa. At kung titignan nyo sa Xerox, yung kahit black and white. Kasi yung Freddy, pakita mo yung ano, arrow dyan. Ang babagsakan niya ay yung, ay, brother, next to yung cursor, i-move mo. I-move mo, papunta doon sa fertile ground. Yan, okay. So, from Jerusalem, balik mo yung na first Jerusalem, mag-move siya sa gitna. Jerusalem, nasa may gitna. Up before Jordan. Move ka papunta ng east, papunta ng right. Yan. So, medyo dyan ang Eden. Move ka papunta ng right. Right pa. Right. Yan yung tumak. Pinalayan sila. Then, punta pa right. Yan yung area na kung saan si Cain ay nag-dwell. Uh, alam niyo ba dyan din ang area na kung saan pagkatapos ng baha, magtatayo sila ng tore na mataas. Kung nga dyan talaga yung nakasulat si Bill de the City. But, nung mapabasa sa Genesis 4, Cain built in the city. Saan kaya yung city niya? Sabi ko sa inyo, yun ang pinalikan ng mga anak ni Noah. Simula kay Cush, kay Nimrod. Yung city na tiniwan, na magiging resemblance to all the earth, it represents yung paglayo sa presensya ng Diyos. And dito, dito natatapos ang story niya. Ma mapapakita tayo ng iba pang type doon sa pag uh, sa Israel. Ngayon, ang location ng Garden of Eden, ay nasa that place din ng sa one the greatest battle ever fought. Ewan kong nabanggit ni Barbara. Yung, alam ko sa mind na nabanggit niya, pero yung kay Chris, nabanggit siguro. 
Yung si Cristo ay nanalamin sa Garden of Gethsemane. Kung saan nahulog yung sa katawahan, doon din yung place na kung saan, eh, nagkaroon din ng great battle si Cristo para rin sa sangkatawahan. Romans uh, 5.14 Dahil sa disobedience sa isa, lahat nahulog. Dahil sa obedience ng isa, tandaan nyo nung nanalangin si Cristo, He can decide, hindi sumunod. Okay? It's out of His free will. Hindi siya robot na parang moro-moro lang. Nagkaroon talaga ng struggle. Nagpawis siya kasi laki ng patak ng dugo. So, that means to say, yung decision ni Adam na makipisa ni Eve, in time din ang decision ni Cristo na mamatay para sa bride. Okay, itong Eden na to, merong rivers na lumalabas. Okay? By the way, hindi ko na nasabi siguro dito yung tungkol sa Israel. Kung gano'n, isasabi ko na mabilis. Dito sa, nakasulat yata dito, yung kay Abraham, ay ito to, Abraham wise man. Okay, dyan sa sulat. Pakipakyat ulit. Ito sa sulat. Abraham, magbabasa yung serong sa inyo. Abraham, wise man. Yan, example. Ezekiel 8, example. Abraham, wise man, came from the east, heading west. Okay, yung part na yan, tignan ninyo ngayon na ano, ang uh, type. Kung si Abraham galing sa Ur, galing siya sa Babylon, galing siya sa Chaldea, galing siya sa part ng lugar na yan, pumunta siya papuntang anong direksyon niya? East to West. Yung West. Okay, although makit mo, lumang siya sa may tubigan. So, ibig sabihin, from East going to West is going back to God. Okay? From West going to East is going farther away from God. Ezekiel had that vision. Nalipot ako ng chapter sa Ezekiel. He saw the Ark of the Covenant flying out of the temple so going towards east at may vision na si Ezekiel mapukubkub sila ng Babylonia tigas ng ulo ni Haring Zedekiah eh. sabi na ni Jeremiah huwag kayo huwag kayo magrebelde sumunod kayo sa Babylonia kasi under training kayo eh, eh gusto nyo agad uh, pagpalaik kayo na ano victorious army niloloko lang kayo ng Egypt at tutulungan kayo ano? ayan nakukubkub sila at buong tatlong beses yung lahi ng Israel ay nakaktibili. Tinira na lang yung mga pingkaw. So, na tatlong beses, sorry. So, nakita niya lumipad na ng Ark of the Government. Actually, nami-missing na yung Ark of the Covenant from that time. Literally pa siya lumipad o nadala sa Akso. And hindi ko masagot mo na ngayon yan. Pero, ang masabi ko, yung, yung buong lipi ng Israel din nila sa East. Ito na ibig sabihin yan. That's gonna deal with them sa east. Kasi the prophets are in the east. And one day they will be returned through Cyrus. Nung pinabalik sila ni Cyrus to uh, starting na yung prophecy. Yung seven to weeks, magsisimula na. Ngayon, let's talk about yung yung pumalik ng west. Hindi lang yung nung sila ay nasa east, nag-iwan sila ng scroll kay Daniel. Yung scroll na yan, nabasa ng mga wise men. Sabi natin wise men yung galing sa east. Sila yung type ng wise virgin. They look upon a star. Tinapin ka nila. And they saw a um, major star. Pasayan natin yung star. Matthew chapter 2. 1. Or 2. May um, wording sa King James ma mabuguluhan ko eh. We saw his star in the east. Ito wording sa King James. So, his star In, nakayang ko, the east. Wala ito doon sa crap. Wala na sa pasya. Mali ang, hindi uh, mamali. <laughs> uh, old King James pa na nalita ko. Makakala niya yung star nasa east. Hindi. Yung nasa east, yung we. Yung we, yung wise men. We saw his star in the east. Sila yung nasa east, pero ang nilakal nila papuntang west. Katulad ng Abraham. At doon si Abraham, umikot nga sa taas. Kaya kung kailangan umikot sa taas, kung sa mga patag, may dun, may tubig, mamamatay ka sa deserto ng diretso. So, we saw a star in the east. Ibig sabihin, they were in the east, they saw the star in the west. That star is a supernatural star, it's not a constellational star, because 
how will the wise men follow the star kung gumagalaw ang mundo? I believe, habang umikot ang mundo, steady lang ang star. He types the star messenger. Pagdating nila doon kay Herod, at umalis kay Herod, may, mali, may bababang star lumitaw. It represents the five-fold ministry that will bring you to the uh, baby Jesus. So, the major star, yung malaking star, that's the major prophet messenger, kailangan mo siya makarap makarating sa Jerusalem. Pag nandun ka na, yung detalye, hindi na wala ng detalye sa codes. So, nagkaroon ng idea, yung detalye, it will be provided by the five-fold ministry na. So, the five-fold ministry, yung maliit na star, the lucky Christ. But that's the story of going back to the West. Okay, maraming halimbawa yan. Wise men represents wise virgin. Yung mga sacerdote, alam nila sa Bethlehem, pinanganak. Kung tatanungin na, pero hindi interesado. Don't worry. So, their type na foolish virgins. Balik tayo dito sa, ano, sa, sa nakasulat. Yung, dito na tayo sa rivers. Sa Eden, may apat na river. Nakasulat yan, no? Pison, Gihon, Hidekel, Euphrates. Kung hindi, pwede ko nandun sa, ano, sa papel na river. So, eto, um, yung apat na rivers ay nag-water sa Eden, pero hindi pa muna siya hindi siya apat sa loob ng Eden. Nag-split siya after Eden. May pangkulay ako dito. Okay. Nag-split. So, tapos nag-drawing ko dito. Nag-split yung rivers na yan. So, yung nakikita niyo for the present, isa lang yan sa tributary o nadaanan ng ilog. So, meron papuntang Arabia. Maraming dito rin. May papuntang uh, Iran, may pumunta sa Iraq, may pumunta sa Kuwait, malit na yan. Siguro yung ka-30. So ngayon, ang noon, hindi siya desierto ang Middle East. Bakit po na lamang? Binanggit sa Ezekiel 47. Ito yung mga Bible references. No? Ezekiel 47, basahin nyo sa bahay. Zechariah 14, yan. Basahin nyo sa bahay. Uh, meron pa sa Revelation. So, ang mababasa niyo sa Ezekiel 47, kung bubuksan niyo yung Bible niyo, tungkol yan sa uh, pakipunta na sa picture ng Jerusalem. Update siguro. Yan. So, baba lang. Okay. Hindi masyado maanap. Ay, hindi kayo takpan yung pagtaas. So, ganito. So, tingnan niyo yung picture niyo sa Jerusalem, yung mapa ng Jerusalem. Ang location ng Mount of Olives, yung inakyata ni Kristo. Di ba sabi ni Kristo, o sabi ni, sabi ni pala ng anghel, kung paano niyo siya nakita kumakyat, ganyan dun siya bababa. Saan siya bababa? Alam niyo saan siya bababa? O sabihin natin? Mount of Olives. Mount of Olives. Okay. So, Mount of Olives, pansinin niyo, Mount of Olives is just east, sa, uh, sa east ng Jerusalem, Nasa Eastern Gate siya, facing east of Jerusalem. Diyan ang makit si Kristo, diyan ang si Kristo. If you read Zechariah 14, Ezekiel 47, babaak yung mundo pagbaba ni Kristo. At may lalabas na ilog mula sa templo. No? Yung ilog na lalabas mula sa templo, siguro basahin na natin. Uh, Ze Zechariah 14, verse 8. Buksan natin ang Bible natin. I have 15 minutes, so pwede pa. Kasi may, may kinalaman ito sa Pentecost, may kinalaman ito sa Holy Spirit, may kinalaman ito sa Church Ages. So, buksan natin sa Pernay 14. It shall be on that day that living water shall go out from Jerusalem. From Jerusalem. Okay. What happened to the four rivers? After the flood, nawala yung four rivers. After the flood. Nag-iba ng course, yung course yung flood. Kaya, nang, kaya ang akala nila yung Eden nasa Turkey o nasa Iraq. Kasi nagbago ang course ng river. No? So, nung nawala, ano yung natira? Ang natira, kung titignan nyo yung mapa nyo, isa sa mga pangalan ng river, bakit tinawag tong Gihon Spring? Titignan nyo yung mapa. Sa mapa, sa side ng temple, meron ng Gihon Spring. Naging source ng water nila Hezekiah nung siege 
sila ng Assyrians. Itong Gihon Spring, ayan, nakita nyo yung Gihon Spring, sa side ng temple. Hindi siya dati spring. Siya yung malaking river. Bakit naging spring na lang? Diba? Ang nangyari, after the flood, syempre, naging spring na lang siya. Napaglagay tayo ng church ages, parallelism. Ngayon yan, tatakbo tayo sa Ezekiel. Ito yung seven church ages sa... Uh, Itong Ephesus, itong Laodicea, sabi ni Barbaran, kung ano yung nandun sa pasimula, nakabalik sa huling araw. Pag-usapan natin yung Pentecost, 33 AD. Yun ang hindi ni Barbaran yung 33 AD sa dulo ng Church Age booklet. Pero sa drawing niya, nalagay niya 53 AD ang umpisa ng Ephesus. Pero piniliwanag naman yun dun sa booklet eh. Sabi niya, yun ang start ng lokal na Ephesus. Lokal yun ang Ephesus. So, kung yun na drawing niya sa, ano, sa chart ng 53, doesn't mean 53 ang Ephesus. Binanggit na niya, araw ng Pentecost yun eh, dulo ng booklet. So, dito nag-start yung outpouring sa Acts 2. Sa Acts 2, kung mabasahin niya mabuti, sa prophecy ni Joel, meron siyang end time application. Kasi akala nyo, panahon lang ni Pedro eh. Sa Acts 2, pakihanap nyo yung verse, verse 28 na ba? 17 yata nag-start yung prophecy ni Joel. Tapos yung dulo nun, may sasabihin siya eh. Sa dulo ng Acts chapter 2, o oh yan, yeah, babalik tayo si Sigil na. O sa karaya. Uh, sa Acts chapter 2, verse um, 20, okay. Pasahin yung 20. May nakasulat doon. Mga keywords to Malaman nyo, end time siya. Blood. Fire. Smoke. And the moon turn to blood. The sun. Yung okay, sun shall be dark. Hindi ano naman yun. That great notable day of the Lord come. Yan. So, yung time na yan, yun, palang verse 21, whosoever shall call upon the name of the Lord. Sa tribulation period, hindi na batayan para sa mga yung sheep nations malintas, or not the sheep nations, yung foolish virgin pala, yung foolish virgin na maliligtas sa tribulation. I, believe, I don't believe na maaintindihan pa nila natin yung turo natin. Foolish nga sila eh. Magiging wise sila in a sense na alam nila nagkamali sila. Pero yung minsan yung matatangkat na sobrang babaw, tatawag lang sa pangalang Panginoon. Pero ngayon, hindi mo pwede isipin niya. Tatawag na sa Panginoon, Pangalang Panginoon, ligtas na ako, wala na akong gagawin. O, parang Baptist yung <laughs> na extreme yung eternal security. Kung ikaw to na ligtas, meron kang gagawin. Pero yung mga, wala nang oras, time shall be no more dyan, sa tribulation, tatawag na sa Pangalan ng Diyos. Lang doon ay kaliligtas na. Ngayon, yung verse 20, tumutukoy yan hindi sa time ni Peter when he quoted, that, quoted that Joel. So, mayroon pong malaking outpouring dito sa 17 na I will pour out my spirit in those days. Ngayon dito sa Laodicea, nagkaroon ng outpouring. Pentecost of 1900s yan. So, oh, iba yung outpouring, iba yung revelation na lumali yung revelation. Nung lumali yung revelation, sa time ni John yan, 96 AD. That doesn't mean lahat lumali na. Dumating pala ng message na malalim. How many years? 70 years? So, from the outpouring dito, Uh, there will come a time, magkalalabas yung message na pang perfection para sa bride, pang rapture. Tandaan niyo si John, nagkaroon ng vision, na siya yung rapture. He was taken up to heaven. So, ano yung nangyari sa gitna? I believe, nandiyan pa rin ang Holy Spirit. Hindi na walang Holy Spirit. Hindi na walang baptism of the Holy Ghost. I believe the prophet mentioned that for every believer. Kasi kung anong, pa, anong start ito, may pattern yan in every age. They're expecting for the coming of Christ. Pero, after the flood, anong flood yung tukin mo? <laughs> ah, then, time natin yung Noah, no? Let's say, sa first thousand years, si Adam nandito. Sa second thousand years, that's the flood. Sa third thousand years, dyan si Noah. Pero, Noah nandito sa flood, no? Pero, uh, after the flood, syempre, uh, the law, Moses and the law, 
Apostles of the Church Ages. Kunwari, 7,000 years ang panalan niya. Sa taas, Church Ages, dito sa baba. 7,000 years of human creation wait. Dito yung Church Ages, ito yung millennium. Ito yung eternal age. Kaya nagkaparalil ng, ng eternal age sa, sa Church Age yung millennium. Okay, dito tayo sa uh, yung tubig. Pag-usapan natin yung tubig. After the flood, nawala yung tubig. So, pag pinasin yung second day of creation, kung paralel sa Genesis, yung waters na hiwalay. Kasi, the, he separated the firmament from the waters. May parallel application siya na tayo na ni Noah yan, unti-unti na pumababa yung baha. Nagbago na yung course ng river. Pag-usapan natin yung Holy Spirit. Pagkatapos ng apostasy, nagkaroon ng yung scarcity ng Word of God. Diba sabi ni Sao Jose? You cannot find the Word of God. No? Tapos, ang Holy Spirit, nagkaroon ng scarcity. Unawain niya sa Book of Acts, isang preaching ni Peter, so the same day, 3,000 ang convert. During that time, oh, malawak sila mga convert. Pero kung pasok sila sa paganismo eh, sa Dark Ages, meron pa tayong restoration sa duling dulo ng panahon. So, ang Holy Spirit ay scarce. Kaya ko sinabi, may whole spring siya. Pero, pag binasa niya yung Zechariah 14, Ezekiel 47, After the church ages, after the tribulation, babalin yung river na yan. Yan ang isang sign. Hindi share ito, mabubuhay na ulit. Yan ang isang sign, bumalik na si Cristo to reign on earth. Isang sign, yung dating river na nawala na, na, na meron yung itaw, na nawala, babalik. Babalik siya sa dati. So, dito tayo sa task, dito tayo sa church ages. Sa Laodicea age, naging available ulit yung gifts of the Spirit. Naging available ulit yung baptism of the Holy Ghost, yung tawag na charismatic movement o Pentecostal movement. Dito nakasabay ang propeta sa kanyang mga mensahe. At so, of course, sabay dito, merong dulo yan eh, na kung saan, which is type of the end time. Dito, bago tumating yung dulo, yung quote mula kay Jude, kay Enoch, na nakita ni Enoch yung coming of Christ. Dito sa dulo, yung parallel niya. Sa dulo, na kung saan nagkaroon, dito sa mighty over, outpouring ng Holy Spirit. Type natin sa millennium. Balik na tayo sa Zakaraya. It shall be in the day that living water shall go out from Jerusalem. Half of them toward the former sea, half of them toward the hinder sea. In the summer and winter it shall be. Hindi siya mawawala sa summer and winter. Ano yung former sea and hinder sea? Yung nasa harap at nasa likod. Yung nasa harap at nasa likod, yan yung disyerto at yung kabila niya ay Tignan nyo. Ang hinder sea, merong Mediterranean Sea. Okay. Ngayon, babalik yung rivers of living water. Ano yung type niyan? Anong type ng from a spring naging marang mara, malawak siya? At doon sa first time, millennium na yan. The Lord shall be king over all the earth in the day shall be one Lord is name one. Punta tayo sa Ezekiel 47. So, Ezekiel 47, ito, buong chapter to. Uh, Nairadyo ko to several years ago. Hindi um, ko alam kung nakasama dun sa mga number. Ito, afterward, he brought me again to the door of the house, vision Ezekiel, sa templo. And behold, waters issued out from under the threshold of the house. A threshold of the house, tignan nyo. Tignan nyo itong mapa ng Jerusalem. Yung Gihon Spring, ay nasa, nasa kabit, gilid lang niya, di ba? Bakit sabi threshold? E, dito parang maliit ha? Kasi hindi na siya spring. Mal, malaki pa ang uh, ilog yan. Natatouch niya yung templo. Kaya yung threshold na binanggit yan, balik tayo sa, ayan o, no, yung spring. No? Tingin mo, mukha malayo. Pero pag malaki yung ilog yan, tatamaan talaga ang templo, hindi mawawala ang templo. Pero, symbolically, kaling sa templo, yung tubig ng buhay, para i-water yung yung disyerto na tuyo. Naalala niyo yung sabi ni Kristo, ikaw ay magiging bukal, kaso niyo yung Samaritana, ikaw ay magiging bukal ng tubig ng buhay. John 7.37 Kung sino man tumanggap sa akin, siya ay magiging, mula sa kanya lalabas ang ilog na, ano, ilog ng, buhay. ng buhay. Yung katawan ng tao ay tipot larawan din sa templo, hindi lang katawan ni Kristo, hindi lang iglesia, tipot larawan sa katawan ng tao. Yung katawan na ako, body, soul, spirit, may compartments din yung templo. At 
yung pintuan ng templo, tipo tarawan ng ating atensyon, ang ating mata. Kung nari, nag-window shopping ka, yung mata mo, pwede na pasigulong sa, pumupunta doon sa salamin. May spring, ayan. Ibig sabihin, yung mga, kung tayo, as a believer, hindi tayo nag-dwell masyado sa, sa, nakikita natin sa labas, entertainment. Bagos, yung inner man, ang focus natin. Kumapatok si Kristo sa ating puso para pumasok upang uh, magkaroon ng fellowship. Madalas, mas gusto natin mag-devotional time. Kung hindi, ay fellowship sa mga believers. Ibig sabihin, yung mga malls, yung mga carnival, yung mga pasyalit, kung ano-ano ba, yung mga libangan, hindi yan ang focus ng isang tunay na kristyano, ang mature na kristyano, o iberen na kristyano. Kasi, katulad nung yung tao facing east, yung mga Ezekiel 8, yung mga sumasampang itamos facing east, facing the rising of the sun, sila ay nakatalikod sa templo, tinatalikuran nila yung Diyos. Pero if you want to you reconcile, you want to repent, you want to come back to God, you face west. I'm talking of symbolical life. Hindi ko sinasabi ngayon na kailangan tayo katalunan ng Muslim mag-face sa Middle East. Sinasabi ko yung symbolical kung bakit yung pintuan ng templo naka-face ng east. May pinapakita ng Diyos sa atin. If you, pag bumanong-balik sila sa Jerusalem, they have to face west. Yan ang direksyon nila. Si Daniel, when he prayed, he faced west. Ngayon, tipo na sa atin, is your inner man. Yung inner compartment na saan yung spirit, yung soul, na doon ang fellowship ng Diyos. Hindi tayo concerned sa panlabas na nyo. So, dito, tipo na rin ng Holy Spirit, bago ka maging bukal ng buhay, so that you will be a blessing to others, sarili mo muna kailangan magkaroon na mamit mo, mag, mag, mag face west ka. Let's talk about yung mountains facing west. Sa John chapter 4, buksan natin. Sabi ng ni Cristo doon sa Samaritana, pakihanap mo yung verse na yan, yung 20. 20 ba? Okay. Hindi na sasam, kasi sabi ng babae, di ba dito kayo doon, doon hudyo ka, ako Samaritana, hindi tayo nagsasama. Doon kayo sa Jerusalem, kami dito sa Samaria, may bundok sila, nagtayo rin sila ng templo roon. Karibal, mas advance yung Huda, mas, mas corrupt, corrupt konti yung Samaria. Pero sabi ni Cristo, the day comes, you will no longer worship God in this mountain or on that mountain. The day will come, you will worship God in spirit and in truth. So you will no longer facing a mountain. You don't, no longer have to go to a place just to worship God. Dakong sambahan ng Diyos. Hindi ka na pupunta sa Jerusalem para magsamba. Ito, okay masaktan. Hindi lang pupunta ka sa kapilya para magsamba. Doon pa lang sa iyong bahay, kahit nasa jeep ka, nasa trabaho ka, sa puso mo pa yung sinasamba mo na ang Diyos sa Spirit of Katotohanan. Amen. Yung desire mo, makipag-sharing, yung desire mo patulad ng katotohanan, Amen. doon mo siya mamimit. Okay. At, yan o, no? John 4.20. Punta na tayo sa Ezekiel. So, yun na pagkasahin natin, makababa ang Biblis lang natin. Uh, verse 2, They brought me out of way to gate northward and led me to the way unto the other gate by the way that look at eastward and behold there ran waters out on the right side. Oh, ano yung right side? Tignan nyo yung, ano, yung mapa. Dito sa ano. Yung right side niya, yung kung saan ka nakaharap eastward, nasa right side yung labas na tubig. Okay, tuloy tayo. Uh, then when the man that had li a line in his hand, tuloy natin, napakiakit, When for his word, he measured a thousand cubits, he brought me through the waters, the waters were to the ankles. Ano yung to the ankles? Kaya spring lang siya sa umpisa. Konti pa lang yung, yung, ano, yung revival, yung presensya. Again, he measured a thousand, brought me, oh, umabante siya, no? Waters, waters were to the knees. Sabi niya, pag lumulusong ka sa ilog, kala mo, kaya mo lang hanggang ang akil, di, umabot na. Tayo, may baha, nangalala rin tayo, tinitignan natin yan. Yung, The waters were to the knees. Again, he measured a thousand and brought me through the waters were to the loins. Makita sa bewang. After what he measured a thousand, it was a river that I could not pass over. For the rivers were risen, the waters to swim in. A river that could not be passed over. And he said unto me, O son of man, as though in this sea that he brought me and caused me to return to the brink of the river. Ano representation ng river? Ano? Holy Ghost. The Holy Ghost. Yes. Binanggit ni Cristo. Yung pag-iinumin sa atin. Ngayon, yung, yung tubig na umaapaw, ito yung type, type ng baptism ng Holy Ghost. Um, 
maapaw na kung saan, lumulupog ang katawan mo, lalangoy ka talaga. Na yung presensya ng Diyos, hindi lang nandito, nandito. Kung katawan mo, na balutan ka. Masabi ni Christ, I am in the Father, the Father in me. Yung I am in the Father, na naka-immerse ka, naka-baptize ka sa presensya ng Diyos. Okay, tuloy natin. Yung kasunod na verse, Now, and I return, behold, the back of the river were many trees on one side and the other. Itong many trees na ito, mabasa nyo sa Revelation, yung tree of life. Sito kayong mga tree of life? Hindi literal na puno, na parang kakaya tayo literal puno. Ang tree of life kayo, ang mga believer. Mula kay Kristo, hindi lang si Kristo, yung bride. Yung, yung tree of life, makakain ng nations, yung nations, yung ship nations, yung pamumunuan from millennium to the eternal age. Yung prutas na kinakain na sa atin, yan yung righteousness. Nakasulat sa proverb yan. Yung trees na, na on either side of the other, of the bank of the river, pagpunta sa... Ibabubuhay lang ni Sherto. Verse 8. He said unto me, the waters issue out toward the east country, from west going to the east, and go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. Ano yung mahihil? Yung lupa na tuyo. No? Tuloy natin, verse 9, It shall come to pass every living thing that liveth, which moveth, whichsoever the river shall come, shall live. Naalala nyo Psalms chapter 1, He shall be like a tree planted by the rivers of the living world. So, gilid ng pampang. And doon, yung tubig na umaapaw, umaapaw yan sa Ephesus, umaapaw yan sa Laodicea, pero tuloy nyo hanggang millennium, sa literally sa millennium, babalik yung literal na tubig, Tipot larawan nangyari sa Kristiyano, tipot larawan yung biyayang magbibigay natin sa tao. Ngayon pa lang, mabibigyan nyo na sila habang may oras pa. Pero pagdating sa millennium center ng age, pamumunuan pa sila. Ah, uh, saan ako? There shall be a very great multitude of fish. Ano kayong fish na yan? Di ba fishers of men? Because these waters shall come thither. May literal fish din. But, kasi bin, ang literal, tipo sa spiritual, sa millennium, magkakaroon ng ista doon sa Middle East, doon sa river na yan. For they shall be healed, everything shall live, whether the river cometh. And it shall come to pass that fishers shall stand upon it from Engedi and to Ephraim, they shall be a place to spread forth nets, their fish shall be according to their kinds, as the fish to the great sea exceeding many. Okay, may 11 pa ba? Wala na. Mighty places, yung mga marshes, yung mga makuputik, na marshes shall be shall not be healed, they shall be given to soul. Meron mga lugar na talagang condemned, pero of course, hindi po siya di-share ko. Alam natin, Dead Sea, di ba? And the river about the bank thereof, on this side of that side, shall grow trees for me, whose stick shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed, it shall bring forth new fruit according to these months, because their workers were, they issued out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for me, and the fruit thereof there for medicine. This shall be the border whereby they shall and ye shall inherit the land eh, yung millennial reign, nandiyan ang Israel. Yung, tanda nyo, ang nation of Israel, hindi lahat glorified body yan. They are in their mortal bodies. Only the bride, yung, ilang, yung Islam Israelite na nakasama sa sa born again experience, and they are in their glorified bodies. Yung mga Israel na naligtas, they are in their physical state, katulad ng mga sheep nations. At sila, they will inherit the land according to the 12 tribes of Israel. Lalaki ang Israel. Ito lang bintang ng mga Arabo. Sa Israel, ni Arafat na malalawakan nila yung border nila. Pero Diyos ang gagawa. Ye shall inherit it one as well as the other concerning that which I lifted in my hand to give unto your fathers. Dati na palang may pangako. And this land shall fall unto you for inheritance. This shall be the border land between the sword side, great sea, hath long zedad. Okay, okay, baba pa. Tingnan natin kung mayroon pang pwede. Damascus, okay, sige pa. East side, yung borderline, sige pa. Tamar, Kadesh, lawak yan. West side, Red Sea border. Ito, tandaan niyo kung gano'ng malaki, malaki pa lang Eden noon. Kung isipin parang Garden of Gethsemane na rin ni Christine Baker. Kung na, ano yung nakikita niyo, ano, ganyan, medyo malawak yan. At tingnan, naging eastward pa sila kain yung si Adan. Pinupuhay sila ng Diyos doon sa pinuntahan nila. He shall... Divide the land is not according to the tribes of Israel. Diba? So come to pass. Ito future hatian to. Ah. Hindi ito yung nakalipas noon. That you shall divide it along for inheritance for strangers and for sojourn among you. You shall beget children among you. Okay? Sige, next. Then yung mga nakarong green card. Shall come to pass that one tribe strangers sojourn therein. You shall give him this inheritance. 
Kung pakibukas, Revelation chapter 22. Uh, six verse lang yan. Chapter 22. Okay, buksan din natin ang Bible natin. Pwede niyo marka. Ang maganda ang marka niyo sa Bible niyo. So, sa Revelation chapter 22, kung nabuksan niyo, 1, 1. He showed me a pure river of light, clear as crystal, proceeding out from the throne of God. Ano yung throne of God? Yung of the land? Yung templo. Di ba yung templo situated doon? Sa Jerusalem? Yan ang magiging seat of government of Christ. Now, in verse 19, na city where, where the land is the light. God and the land is the temple therein. Iba pa yung text, tem, tem, uh, city where it, 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 Jerusalem, yung bride of Christ, yung church, yung believers. Iba pa yung lugar. Ngayon, Ito, dual application to. Dito sa verse 1, lumabas daw sa trono ng Diyos at ng kordero. Kasi ang Diyos ay nasa kordero. Pag upo ng kordero, isa lang nakupo. Nakita niyo ba? Isa lang nakupo. So, lumabas doon sa kanila, sa yung, yung ilog ng buhay. Dito sa verse 2, in the midst of the sweet of it, yan yung kanina. On either side of the river was there the tree of life. Ito parang isa lang, di ba? Which bear 12 manner fruits and yielded her fruit. Unawain niyo itong tree of life. Hindi siya maraming trees pinanggit sa Zachariah. Itong tree ay yung bride, yung church. Um, teka, di pa kasama niya si Kristo? Oo. Pero ang buong mundo, pamumunuan ng bride. Ang bride, I believe, na spirit na yun, sila, katulad sa Proverbs uh, 8, sila yung by the side of kings na bibigay ng advice. In the spirit na yun. Kung paano yung angel na yun na nag-guide sa atin. Singular siya kasi singular unit yung bride of Christ. Her fruit na uh, Spirit man of Christ and yielded her fruit every month. Yung every month yung binanggit sa Ezekiel, meron din every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Yung nations na yan, hindi yet glorified by the dear. Yan yung subjects na pinamumunuan. There shall be no more curse, but the throne of God of love shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be in their foreheads. There shall be no night there. There will be the need to handle. Lord God, give it them light, and they shall reign forever and ever. These things are faithful and true. Ngayon, may pinanggit niya, no night. Naalala niyo sa Zechariah 14? In the evening time, there shall be light. Ito yung time natin. Kung madilim ang mundo, pero merong isang part ng mundo na kung saan, may liwanag, at yan ang kailangan sundan sa madilim na mundo. But of course, pati sa oras na yan, wala nang dilim. Pero ngayon, meron city na kung saan, spiritual city, na kung saan walang dilim. Dapat lumapit yan ng stranger para siya makakasiwa ng kundi labas lang yan. Blackout. Ground out. So, yan yung condition natin ngayon dito sa Laodicea Age. Yung sa loob ng kapisanan ng hinirang, yung bride, ay nandun na liwanag. Let's talk about bride. Hindi siya isang set of doctrine na memorize na mula sa isang grupo. Kundi, bawat isa may isang spirito ng pag-aberen. Sibin, meron silang common ground, meron silang pagkakaiba. Yung pagkakaiba, hindi nila pinag-sasama ng loob sa isa-isayan. Nag-aaralan lang sila. Gusto ko ipakita sa inyo yung pride. Hindi yan isang sama ng... Parang memoryado yung isa lang ang tulog. Nakuha nyo? Walang ganun. Kasi nasa laman pa tayo. Pero kay ang gusto ng Diyos, nag-aaralan tayo na walang siraan sa sama ng loob. Yan yung tunay ng pride. Okay? Sige, pala po rin natin, Panginoon. Alright. 